ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਰਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਮਰਚ ਹੈ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਕਰੇਲੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਨੇ ਟੀਂਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਆਣ ਜਾਂ ਵਾਗੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਵੇਦ ਇਹ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜਦੀਰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਾਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਹੈ ਬੈਂਗਨ ਹੈ ਲਗਾ ਦਾ ਜੀ ਭੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਧਨੀਆ ਲਗਾ ਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਧਨੀਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਪਾਣੇ ਆ ਧਨੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾਨੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਧਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਗਨ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਂਗਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਗਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਗਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਚ ਵੀ
ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚ ਤੇ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਧਨੀਆ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ